Assalamualaikum, प्रिय शिक्षक तीरा, शवाई चुले आशो, ज़्यादे टारगेट गुच्छो, तुमने जानो गुच्छो, जरा टारगेट करे चो, तादर हाथी किन्तु शामो ही नहीं, तो जेहो तो शामो ही नहीं, ये जो नो आम्रा हो, तुम्हादे थे के जे एक्सपेक्टेशन कोरी, तुमरा अनेक बेशी पुरिस्त्रम कर बे, आर आम्रा हो चेस्टा कुर्ची, � ओके, सो जो दी शवाई क्लियर हो एक तो जाना हो जिस पे साउंड क्लियर शवाई एक तो बंदों देर के जानी है दाव। ओके, सो एक तो दूर तो आशो। प्रश्नों विस्तृत सर्वेशन कर गुच्छे आईसीटी को था थे के प्रश्नों आशे अच्छा। तुम लोग जानो जो तुम्हारे मोलिक जी के, तुम लोग शवाई जानो मोलिक थे के ऑने मौलिक जी के तुम्हारा प्रत्येके जानो जे मौलिक जी केर थे के अथवा जी के पाठ थे के तुम्हादेर त्रिश मार्क प्रश्नों आशे को तो त्रिश मार्क के शोभा एक टू बंदू देर के एक टू मेंशन करे जानी है दाव त्रिश मार्क के तुम्हादेर मौलिक जी के होय शेखने आईसीटी प्रश्नों को रहा होय अनेक गुलो आजकल क्लासे प्लस आईसीटी इंस्ट्रक्टर दुई जन के एक साथ नियाश सब किस क्लियर ओके सबाई तुम्हारे बंधुदे के जानिए दाओ जो प्रश्न विश्लेषण और सजेशन क्लस कैम होते जा जिन बुझी से एक जो शिक्षार्थी जदि को इूनिवार्सिटी भर्ती परीक्षा दिए निजे एक सीट के कन्फार्म करते चाय क्षेत्र करते हैं हे विगत साल प्रश्न समाधान ना प्रश्न समाधान कर ले लाभ नहीं प्रश्न एनालस करते जरा प्रश्न एनालस कर तर कल्टिमेटली भलो करते सो आप प्रश्न एनालस पढ़े देखो कौन विषय के क्यों प्रश्न आसेशन दीब हमें जो ओई टपिक थे आज के तुम्हारा जरा क्लस जयन करो तुम्हारे जुबैर भैया और मोशेद भैया जो क्षेत्र करेंटा हे प्रश्न आसले कथा थे आई टपिकटा तुम्हारे कतटुकू इम्पर्टेंट ओई टपिकटा तुम्हें क्यों शेष कर सेटाई देखान सो प्रत्येके सबा एक शेयर कर दी मूल आलोचनार विषय गुच्छ आई सी टी क्या गुच्छे प्रश्न है मौलिक जी के मौलिक जी के मध्य आई सी टी पार्ट रही इकोनमिक्स पार्ट रही तुम्हारे विषय भित्तिक सबजेक्ट गुरु पार्ट रही है सो आई सी टी थे कौन जैगा प्रश्न आसे से ख्याल करब ए क्लस तुम एक धारणा पे जा तुम ये क्लस सजेशन पे जासले कौन जैगा पढ़ा उचित कारण तुम्हारे हाथ समय कम एकटू जदि कौशल ना हो भलो करते सो सबा एक कौशल होते हो सो बीटे मौलिक जी के थे जे प्रश्न त्रिसटा प्रश्न बोल अथवा पचिसा बसटा जतगुल आसुक मौलिक जी की पार्टर मध्य जो आई सी टी पार्ट रही है से आई सी टी पार्टर पूर्णांग प्रिपारेशन इनशाला एक आईडिया दिए दीब आज के क्लस विश्लेषण ए सजेशन क्लस मध्यमे सो आज के क्लस जे दु जन शिक्षक थकबें जो बैर सर मौलिक पीडिया बोर रईटर और मौलिक नहीं अनेक आलोचना करें और आई सी ट इन्स्ट्रक्टर मोर्शेद सर यू जन तुम्हारे आज के टोटाल क्लियर कर दे सर कब जान जीएसटी परीक्षा खुबी सन्निकटे परीक्षा समय बस दिन नहीं तो जिन सबा एक हेडेक आसि तो जेहतु सामने ढाबी परीक्षा तरह जहांगीरनगर आरोप गुच्छ मानी स्वल्प समय सर प्रस्तुति आज के रिस्टार्ट क्लास 
ক্লাসটি ঠিক আছে কেন রেজিস্টার্ড ক্লাস কারণ অলরেডি বিওপি একটা एग्जाम চলে গেছে এখন আবার আমাদেরকে নতুন ভাবে নতুন উদ্যমে কিন্তু পড়াশোনা শুরু করে দিতে হবে তো চলো আজকে আমরা এই রেজিস্টার্ড ক্লাসে কি জানবো যে কিভাবে কিভাবে গুচ্ছের জন্য আমরা অল্প সময় সেরা একটা প্রস্তুতি নিতে পারবো পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি যে প্রশ্ন আসে যে আইসিটি প্রতি বছর যেখান থেকে প্রতি সব জায়গায় একদম গুচ্ছতে গত বছর হচ্ছে পাঁচটা প্রশ্ন ছিল অর্থাৎ তিরিশটা প্রশ্নের মধ্যে পাঁচটা প্রশ্নই ছিল তোমার আইসিডি থেকে তাহলে বুঝতেই পারতেস যে এটা তোমার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ আর এটা কোনো আউট অফ সিলেবাস না এটা তোমার শর্ট সিলেবাসের মধ্য থেকেই খুবই স্বল্প প্রস্তুতি নিলে এটা তোমার পারা সম্ভব তাহলে এটাই তোমার জানা দরকার এবং এটাই আজকে আমরা তোমাকে দেখাবো সো এই জিনিসগুলো যদি তুমি জানতে চাও তাহলে আজকের ক্লাসটা পুরোপুরি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে ফেলো ওকে স্যার তাহলে আমরা যেহেতু আমাদের সাথে আছে আমাদের আইসিডির বস ইনস্ট্রাক্টর মোরশেদ স্যার তো আজকে কিন্তু আমরা স্যারের কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে নিব ওকে তাহলে চলো আমরা শুরু করি স্যার আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই হাজার বাইশ তেইশ সালে একটা প্রশ্ন চলে আসছে কোনগুলো সার্বজনীন লজিক গেট সিরিয়াসলি মানে আমরা যারা আইসিডি পড়ি সবার আগে মনে হয় যে এগুলো আমাদের কাছে দুধ ভাত তাই না স্যার এগুলো দুধ ভাত क्लस दीब जे क्या दीब और तुम्हारे जो भी प्रिपारेशन नहीं दीते तुम एटलिस त्रिशे तुम एटलिस त्रिशे चौबीस पचिस मार्क इनशालाइए সব জায়গায় আর এই যে দেখো আমাদের গুচ্ছ কোর্স কিন্তু চলে আসছে তোমাদের জন্য অনলি গুচ্ছ কোর্স কোর্স মাত্র কয় টাকায় তাই মাত্র মাত্র এক হাজার মানে নয়শো নিরানব্বই টাকায় ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখো তোমরা যারা এখনো ভর্তি হওয়া নাই তোমরা দ্রুত ভর্তি হয়ে যেতে পারো এবং আমাদের কিন্তু এক ফেব্রুয়ারি থেকে ক্লাস শুরু ठीक है एक फेब्रुआर थे मानी एक फेब्रुआर थे तुम्हारे हाथों समय आए कई दिन त्रिश और ओखान दिए जो जो पांच दिन तर कत है पैंत दिन पैंत दिन तुम्हारे सुंदर शेष कर दीते ठीक है ও ফেব্রুয়ারি মাস তো আবার উনত্রিশ দিন এবার ঠিক আছে তাহলে আমরাই তো পঁয়ত্রিশ দিন ধরলাম তাহলে স্যার আমরা একটু শুরু করে দিই ওরা কি কি আনসার দিচ্ছে এটা একটু আমরা দেখি মোটামুটি আমি যদি দেখি সবার আগে হচ্ছে আমি বলতে চাই যারা যারা সালাম দিয়েছ সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম সবার সালাম আমরা নিলাম সবার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এখন কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার স্টুডেন্ট সবাই হচ্ছে যে ন্যান্ড আর নর বলতেছে এবার সবার বলতেছে ন্যান্ড আর নর হ্যাঁ এখন আমার স্টুডেন্টরা কি শেয়ার দিছে স্যার এটা ওইদিকে যাবে না আচ্ছা হ্যাঁ তোমার স্টুডেন্টরা শেয়ার দিছে কিনা একটু দেখো তো শেয়ার দেয় নাই খোঁজ খবর নাও प्लीज तुम्हारे रिक्वेस्ट भैया देखो चाहले तो हम फ्री क्लस ना दी तक তোমাদের কথা চিন্তা করি কিন্তু আমরা আজকে ফ্রি ক্লাসে আসছি যাতে করে সবাই সবাই আমাদের এই গাইডলাইন গুলো ভালো জিনিস সবার মাঝে ছড়িয়ে যাক এই জিনিসটা চিন্তা করি কিন্তু আজকে আমাদের ক্লাসে আসা সো তোমরা কেন এত গিফটামি করবা তাই না সবাই দ্রুত একটু ক্লাসটা শেয়ার করে দাও আর বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও কারণ এখনই আমাদের ধামাকা ক্লাসটা কিন্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে মানে বিশ্বাস করো আইসিটি নিয়ে এরপর থেকে তোমার মাথায় আর কোন কনফিউশন থাকবে না এটুকু গ্যারান্টি দিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে এবং বিগত বছরে কোন কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন আসছে सार्वजनिक लजिक गेट हम 
সার্বজনীন লজিক এর দুই প্রকার ঠিক আছে স্যার আচ্ছা তাহলে সার্বজনীন লজিক এর যদি দুই প্রকার হয় তাহলে আমার মনে হচ্ছে স্যার এটা এটা খুব সম্ভবত ন্যান্ডার নরি হবে মানে আমার স্টুডেন্টরা যেটা বলছে সেটাই আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যেহেতু বললা তাহলে আমি এটা সঠিক উত্তর হিসেবে নিলাম তাহলে আমরা আরেকটু হচ্ছে যে আরেকটু অ্যানালাইসিস করে ফেলি তাহলে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মূলত তোমাদের গত বছরের क्वेश्चन আসছিল এখানে সার্বজনীন লজিক গেট চাইছে আমরা যদি এই এই क्वेश्चनটা দিয়ে কয়েকটা তথ্য জেনে ফেলি এখানে এক্স অর এক্স নর আছে এটা কেন সার্বজনীন লজিক গেট হইল না এটা হচ্ছে যে বিশেষ লজিক গেট এটা কি সাইফ বিশেষ লজিক গেট এটা হচ্ছে বিশেষ লজিক গেট এটা বিশেষ লজিক গেট এটা মনে রাখার একটা টেকনিক আছে ঠিক আছে হুম এই যে এটা হচ্ছে এক্সক্লুসিভ অর এক্সক্লুসিভ নর এক্সক্লুসিভ মানে কি বিশেষ এক্সক্লুসিভ বিশেষ এক্সক্লুসিভ মানে হচ্ছে বিশেষ এক্সক্লুসিভ আর এক্সক্লুসিভ দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা এক্সক্লুসিভ এটা এক্সক্লুসিভ ওয়াও মানে আমরা যেমন পড়াই এক্সক্লুসিভ এরকম হ্যাঁ হ্যাঁ একদম 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 বিশেষ এটা হচ্ছে বিশেষ লজিক গেট আচ্ছা আর সার্বজনীন লজিক গেট এখানে এন্ড আর অর হচ্ছে যে আমাদের নরমালি আমরা যদি দেখি এটা হচ্ছে আমাদের নরমাল লজিক গেট গুলো নট আর অর এটার মধ্যে একটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে মূলত ইনভার্টার হিসেবে কাজ করে আর অরটা হচ্ছে আমাদের নরমাল লজিক গেট তো নেন্ড আর নর এটাই দুইটা এই দুইটাই আছে আর এই দুইটাকে মূলত সার্বজনীন লজিক গেট বলা আমরা स्टूडेंट प्रश्न प्रथम अंश तृतीय আচ্ছা এই প্রশ্নটা হচ্ছে কি গ্রুপ ডিসকাশন সাপোর্ট সিস্টেম পরিচালনার মাধ্যম হচ্ছে ইমেল সার্ভিস এ টু আই কর্মসূচি জেলা ওয়েব পোর্টাল নাকি ভিডিও কনফারেন্স কোনটা ওকে তাহলে ওর আগে आंसर দিয়ে দেখ তারপর আমরা आंसर দিব ওরা মোটামুটি আমি যতটুকু দেখছি সবাই ভিডিও কনফারেন্স आंसर দিচ্ছে সবাই ভিডিও কনফারেন্স দিচ্ছে হুম তাই না না ভিডিও কনফারেন্স তাহলে আমিও ভিডিও কনফারেন্স দিলাম কিন্তু স্যার আমার ব্যাখ্যাটা একটু দেন কিভাবে ভিডিও কনফারেন্সই হলো দেখো গ্রুপ ডিসকাশন গ্রুপ ডিসকাশন মূলত আমরা কি বুঝি বলতো একটা গ্রুপে হচ্ছে ডিসকাস হচ্ছে ঠিক আছে গ্রুপ ডিসকাশন মানে আমরা যেরকম গ্রুপ ডিসকাশন করি গ্রুপ ডিসকাশন করতেছি এক্স্যাক্টলি আর এই গ্রুপ ডিসকাশন সাপোর্ট সিস্টেম এটা হচ্ছে পরিচালনার একটা মাধ্যম চাইছে এটা আমরা যদি একদম কমন সেন্স কাজে লাগাই একটা ইমেলের মধ্যে গ্রুপ ডিসকাশন করাটা অনেক বেশি টাফ এটুআই কর্মসূচির মধ্যে আমরা এটা ধরতে পারি না জেলা ওয়েব পোর্টালেও কেউ গ্রুপ ডিসকাশন করে না ভিডিও কনফারেন্সে কি কেউ গ্রুপ ডিসকাশন করে কি করে আমরা তো প্রায় ভিডিও কনফারেন্সে এসে বন্ধুদের সাথে মজা করি তারপরে হচ্ছে কোন টিচারদের সাথে আমরা কথা বলি বন্ধু বন্ধু হ্যাং আউট মিটিং হতে পারে অনলাইনে হ্যাঁ মিটিং করি অনেক কিছু আমরা করি ঠিক আছে ওকে তাহলে কি স্যার এটা ভিডিও কনফারেন্সে এটা ভিডিও কনফারেন্সে হবে এটা একটা সঠিক উত্তর তাহলে আচ্ছা তাহলে ঠিক এই ভাবে যারা আমাদের ক্লাস গুলো করতে চাও মজায় মজায় আইসিডি শিখতে চাও তোমরা কিন্তু আমাদের এই যে গুচ্ছ কোর্স কিন্তু ভর্তি হয়ে যেতে পারো ঠিক আছে এই যে দেখো আমাদের গুচ্ছ কোর্স কিন্তু এই 1 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে মাত্র 999 টাকায় এবং 999 টাকায় তুমি ইনশাআল্লাহ বেস বেস্ট সার্ভিসটা পাবে আমাদের এটা কি শুধু আইসিডি এর জন্য না তাইলে এটা আমাদের এখানে আমি যদি একটু বলি এই বাচ্চারা শোনো স্যার আমাকে একটু কি ধার দিবেন এটা অবশ্যই আচ্ছা যারা হচ্ছে গুচ্ছতে পরীক্ষা দিবা স্যার আমি একটু টাইম নষ্ট করি যারা গুচ্ছতে পরীক্ষা দিবা ভাইয়া তোমরা একটু মাথায় রাখো যে তোমাদের কোন কোন জায়গা থেকে মৌলিক জিকে প্রশ্ন হবে তোমরা যারা সাধারণ জিকে পড়া যায় মৌলিক জিকে পরীক্ষা দিতে যাবা ভাই বিশ্বাস করো তুমি কিচ্ছু করতে পারবা না কিচ্ছু করতে পারবা না তুমি যদি মৌলিক জিকে পড়তে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাকে যে জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে সবার আগে চোখ বুঝে আইসিটি কারণ এখান থেকে চার থেকে পাঁচটা প্রশ্ন হয় তারপরে তোমার লাগবে ইকোনমিক্স তারপরে তোমার লাগবে সিভিক্স 
তারপরে তোমার লাগবে হিস্ট্রি তারপরে তোমার লাগবে সোসিওলজি তারপরে তোমার লাগবে সোশ্যাল ওয়ার্ক তারপরে লাগবে তোমার হচ্ছে সাইকোলজি তারপরে তোমার লাগবে হচ্ছে লজিক এই নয়টা সাবজেক্ট তোমার লাগবে যেখান থেকে একদম তিরিশটা প্রশ্ন হবে আর তুমি যদি নর্মাল জিকে পরে যাও তাহলে তোমার এখান থেকে আট থেকে নয়টা তুমি কমন পেতে পারো যেমন গত বছরের প্রশ্ন অনুযায়ী আট থেকে নয়টা প্রশ্ন নর্মাল জিকে বা ওগুলা আসলে নর্মাল জিকে না ওইগুলো যদি আমি অর্থনীতিতেও ধরি আবার আইসিটিতে ধরি ভূগোল হিস্ট্রি এগুলার মধ্য থেকে আসছে তার মানে তুমি যদি গুচ্ছতে ভাই গুচ্ছতে তোমার আসন আছে কত জানো গুচ্ছতে মানবিকের জন্য আসন আছে ছয় হাজার প্লাস এবং কয়টা বিশ্ববিদ্যালয় জানো চব্বিশটা বিশ্ববিদ্যালয় তার মানে তুমি যদি তুমি যদি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসেবে মনে করো যে আমার একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি লাগবেই লাগবে আমার বাবা মার যেভাবেই হোক মোক উজ্জ্বল করতে হবে আমার নিজেকে সার্থক করতে হবে ভাই চোখ বুঝে আবার যদি তুমি মনে করো যে ভাই আমার তো ইংলিশ রিটেন অবস্থা খারাপ আমার তো পড়াশোনার অবস্থা ভালো না প্রিপারেশন ভালো না আমি কি করব ভাই চোখ বুঝে তুমি গুচ্ছতে একটা পরীক্ষা দাও ছয় হাজার আসন আছে ঠিক আছে পরীক্ষা দিয়ে দাও আর আমাদের এই কোর্সটা করো মাত্র এক হাজার টাকায় তুমি এই কোর্সটা পাবে এবং মৌলিক জিকের জন্য বিশটা ক্লাস পাবে আর কিচ্ছু লাগবে না তোমার মৌলিক জিকে বাংলা ইংলিশ সব পাবা ঠিক আছে তো স্যার আবার চলে আসেন আশা করি ওরা বুঝতে পারছে ওকে তাহলে আমরা হচ্ছে যে এই জায়গায় একটু দেখে ফেলি আমি হচ্ছে এই কোশ্চেনটা আরেকটা বার তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি গ্রুপ ডিসকাশন তাহলে গ্রুপ ডিসকাশন সাপোর্ট সিস্টেম এই জিনিসটা এই কোশ্চেনটা তোমাদের আসছিল হ্যাঁ আর এই কোশ্চেনটা কি বলছে পরিচালনার মাধ্যমটা চাইছিল ওরা হ্যাঁ মাধ্যমটা হচ্ছে মূলত ভিডিও কনফারেন্স ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই গ্রুপ ডিসকাশন সাপোর্ট সিস্টেমটা পরিচালনা করা যায় এটা মূলত তোমাদের আইডিয়া ওকে তাহলে এটা আমরা বুঝতে পারলাম হ্যাঁ नेक्स्ट কোশ্চেনে আমরা যদি চলে যাই नेक्स्ट কোশ্চেনটা হচ্ছে কোন প্রযুক্তিটি চতুর্থ শিল্প বিভাগের সাথে সম্পর্কিত कमन पड़े गो तुम्हारा देखते चार रोबोटिक्स टेलीग्राफ थ्री डी प्रिंग प्रश्न आसुदी विज्ञान प्रजुक्ति विश्वविद्यालय चौदह पंद्रह लो पाबा ठीक है अच्छा ठीक है देखे फेरा सब उत्तर आईओटी उत्तर पे अने टीग्राफ उत्तर दिखे टेलीग्राफ ওকে ওকে টেলিগ্রাফ 100% সবাই আচ্ছা আমি তাহলে উত্তরটা বলে ফেলি সময় নষ্ট না করি এটার সঠিক উত্তর হচ্ছে টেলিগ্রাফ ঠিক আছে এটা মোটামুটি সবাই দেখেই বুঝে ফেলার কথা কেন রোবোটিক্স হলো না কেন 3D প্রিন্টিং হলো না কেন IoT হলো না আচ্ছা ঠিক আছে এখানে হচ্ছে মূলত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলা আছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এটা অনেক রিসেন্ট একটা কাহিনী ঠিক আছে এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এখন তো চতুর্থ শিল্প বিপ্লব চলতেছে চলতেছে তাহলে এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সময় টেলিগ্রাফ জিনিসটা এটা আমাদের মানে একদম নরমাল সেন্সে আমরা যদি ভাবি টেলিগ্রাফ জিনিসটা অনেক পুরানো এটা কত শিল্প বিপ্লবে আসছে স্যার এটা হচ্ছে বলতেছি আমি একটু 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 পরে বলে দিচ্ছি আমরা টেলিগ্রাফ এটা হচ্ছে একটু পুরানো ঠিক আছে আমরা এখন মোবাইল ফোন সবকিছুর যুগ চলতেছে টেলিগ্রাফটা পুরানো আছে চলে গেছে আর এই টেলিগ্রাফটা হচ্ছে তোমার মূলত দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের অংশ ওকে তাহলে এটা অনেক পুরানো আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের উদাহরণ ঠিক আছে আর এগুলা তাহলে বাকিগুলো হচ্ছে চতুর্থ হ্যাঁ বাকিগুলো তাহলে যেহেতু এটা আমাদের একটাই অপশন অ্যানসার তাহলে বাকি তিনটা আইওটি থ্রি ডি প্রিন্টিং আর রোবোটিক্স এই তিনটাই হচ্ছে আমাদের আরেকটা কথা যে মজার ব্যাপার হচ্ছে বিগত বছর মানে আমার যে যারা গুচ্ছ করছে ছিল এবং এই বছর তো আমার বই বের হয়েছে যে হচ্ছে মৌলিক পিডিয়া এ বছর হচ্ছে আমার বই বের হয়েছে মৌলিক পিডিয়া এবং গত বছর আমি এই বইটিকে শুধু পিডিএফ করে পড়াইছিলাম এবং এখান থেকে পাঁচটা প্রশ্ন কমন ছিল একদম পাঁচটা প্রশ্নই কমন ছিল ঠিক আছে সো তোমরা এইবারও যারা আমাদের বইটা পড়বে মৌলিক পিডিয়া বইটা পড়বে আর আমাদের ক্লাস করবে হ্যাঁ বই এবং আমাদের ক্লাস ইনশাল্লাহ তোমাদের বেস্ট একটা ভালো কিছু হবে আচ্ছা একটা প্রশ্ন আমি পড়তে চাই ভাইয়া গুচ্ছ তো সাম্প্রতিক কি আসে হ্যাঁ দুই থেকে তিনটা থাকে দুই থেকে তিনটা থাকে ঠিক আছে ইন্টারন্যাশনালের কিছু ইন্টারন্যাশনাল থেকেই ওই সাম্প্রতিক থাকে আবার বাংলাদেশ থেকেও সাম্প্রতিক থাকে আমি এগুলা লাস্টে যাই আমি হচ্ছে আইসিটি ছাড়াও যেগুলো করতে হবে সেগুলো বলে দিব বাট আজকে আমরা শুধু আইসিটি নিয়ে কথা বলবো ওকে ওকে দেখো তাহলে আমরা মূলত এটার অ্যান্সারটা পেয়ে গেলাম আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই 
আমাদের পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে তোমার দুই হাজার বাইশ তেইশ সালের প্রশ্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট নেওয়ার জন্য কোন ফাংশনটি ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয় খুবই ইজি একটা কোয়েশ্চেন খুব ইজি একটা কোয়েশ্চেন সবারই পারার কথা আইসিটি কোয়েশ্চেন আমি এই পর্যন্ত যতগুলো দেখেছি একটাও আমি ওরকম দেখি নাই যে অনেক ইন্টালেকচুয়াল কোয়েশ্চেন আসছে হ্যাঁ বই থেকে একদম দিয়ে দিয়েছে আর মজার ব্যাপার হচ্ছে যে देखे फिली खुबी भलो कथा मोटामुटी तुम खुले सब जगह मौलिक भरसा दी भैया भरसा रखो गुच्छ कोर्स गुच्छ कोर्स और बीटा जिन तुम पढ़ो पढ़ते 
এই জন্যই ভাই যারা কম দিয়ে বেশি কমন ফলাইতে পারে তারাই লিজেন বেশি তো সবাই দিতে পারে তো আমার কথা হচ্ছে ভাইয়া আমরা এমন জিনিস পড়াবো যেগুলো হবে কম কিন্তু কমন পড়বে বেশি ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা তাহলে সামনের দিকে আগাই তাই না उटपुट स्थान धारण और व्यवहार बर्णना दे जियोग्राफिकलेशन सिसटेम जियोग्राफिक इनफरमेशन सिसटेम बुजे गलम खुब सुंदर भाव আমাদের তাহলে নেক্সট क्वेश्चन হচ্ছে এবার আমরা 21 22 স্যার এবার আমরা 21 22 দেখব এটা হচ্ছে প্রশ্ন আসছে ঠিক আছে তিনটা প্রশ্ন এখন আমরা সলভ করে ফেলব তাহলে গত বছর থেকে কয়টা আসছিল আচ্ছা গত বছর কথা শুনো বাচ্চারা 2022 তে সেশনে 22 তে সেশনে আইসিটি থেকে প্রশ্ন আসছে পাঁচটা আইসিটি থেকে প্রশ্ন আসছে পাঁচটা তার মধ্যে তার মধ্যে 1 2 3 এই তিনটা অধ্যায় থেকে চারটা প্রশ্ন আসছে बुजते चालू मौलिक पीडिया संग्रह कर दीची नम्बर जीरो मौलिक पीडिया बीते बार दाम हम मात्र पंचाश टाक लजिक गेटना 
নাকি গুচ্ছর একটা কোশ্চেন আমরা তো এখনো ম্যাথ দেখিনি আসছে তেমন হ্যাঁ ম্যাথ আমরা দেখি না এখানে হচ্ছে কয়েকটা ব্যাপার আছে দেখো লজিক গেট একটা জিনিস আমরা ধরলাম হ্যাঁ এরপর হচ্ছে এইচটিএমএল হুম এরপর হচ্ছে যে তোমার সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম হ্যাঁ ওকে নাম্বার সিস্টেম প্রোগ্রামিং এই যে এই টপিকগুলো এই টপিকগুলো থেকে কোশ্চেন এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত আসে নাই ঠিক আছে ম্যাথ ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো আসে নাই না আসার কারণ আছে না আসার কারণগুলো হচ্ছে ওখানে এত টাইম কিন্তু গুচ্ছতে তোমরা এমসিকিউর জন্য পাও না তো তোমাদের টাইম খাবে এরকম কোনো কোশ্চেন তারা দিবে না হয়তো একটু ট্রিকি কোশ্চেন হইতে পারে হয়তো হচ্ছে যে একটু ইন্টেলেকচুয়াল কোশ্চেন হইতে পারে বাট একদম যে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম সহ যে তোমাদের একটু হিসাব নিকাশ করে করা লাগতেছে এরকম প্রশ্ন ইনশাল্লাহ আসবে না ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আসবে না ইতিহাসও বলে যে আসবে না আমি তাহলে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে একটু সলভ করে দিই দেখেন আপনারা এখানে ক্যাচেস র্যাম ড্র্যাম আর রম দেওয়া আছে সবাই হচ্ছে রমটা অ্যান্সার করছিলেন রমের ফুল মিনিং হচ্ছে রিড অনলি মেমোরি আর যারা যারা এটা অ্যান্সার দিয়েছেন আপনারা সবাই সঠিক উত্তর দিয়েছেন রিড অনলি মেমোরি এটাই হচ্ছে মূলত কম্পিউটার চালু হওয়ার সময় প্রথমে ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে ওকে मूलतारे कोई কম্পিউটারে যখন তুমি কোনো একটা কাজ করতেছো তখন তোমার তথ্যটা প্রাইমারিলি সেভ হওয়ার জন্য প্রাইমারি স্টোরেজটা কাজ করে ঠিক আছে নেটওয়ার্ক তো হচ্ছে একটা নর্মাল নেটওয়ার্ক এটা কোনো মানে নেটওয়ার্ক ধরনের স্টোরেজ হইতে পারে না এটা আমরা বাদ দিয়ে দিলাম ভোলাটাইলটা আমরা সাইডে রাখলাম এটা আমরা জানি না মনে করো আমরা পারি না নর্মালি পোলা পাইন জানে না ক্লাউড স্টোরেজ সম্পর্কে যারা শুনছে বা যারা জানে বা গুগল ড্রাইভ যারা ইউজ করে তারা অবশ্যই এটাই অ্যান্সার দেবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে সঠিক উত্তর সঠিক উত্তর ক্লাউড ক্লাউড স্টোরেজ এক্স্যাক্টলি গুগল ড্রাইভ তাহলে একটা ক্লাউড স্টোরেজ ক্লাউড স্টোরেজ একদম আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাব কিন্তু এই তার আগে কি আসলো আচ্ছা আচ্ছা ওইটা সম্ভবত এই যে এক্সিট সমস্যা নাই আমাদের স্লাইডও চলে আসবে হ্যাঁ ওকে ওকে দেখো বাংলা ভাষাকে কম্পিউটার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন কোডটি ব্যবহৃত হয় এখানে চারটা খুব ইজি একটা প্রশ্ন খুব ইজি একটা প্রশ্ন অনেক ইজি হ্যাঁ দেখো সেই তৃতীয় অধ্যায় সেই প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় অধ্যায় ঘুরে ফিরে এই তিনটা অধ্যায় থেকেই প্রশ্ন হচ্ছে ওকে মৌলিক জিকে টাঙ্গাইলে পাওয়া যাবে কিনা একটু বলে ফেলো ওই যে অর্ডার করতে হবে যে নাম্বারটা স্ক্রিনে দিয়েছিলাম একটু আগে ওই নাম্বার থেকে কল দিলে অর্ডার করতে হবে আচ্ছা ওকে এখানে চারটা এমসিকিউ বা সরি চারটা এমসিকিউ বলতেছি চারটা অপশন দেওয়া আছে ঠিক আছে একটা হচ্ছে ইউনিকোড একটা হচ্ছে আসকি একটা বিসিডি একটা বারকোড বারকোড এটা হচ্ছে যে চিটাঙ্গের অনেক फेमस একটা রেস্টুরেন্টের নাম ঠিক আছে আচ্ছা বারকোড হ্যাঁ আমি আমি অনেক পছন্দ করি এই রেস্টুরেন্টের খাবার ঠিক আছে রেস্টুরেন্ট খুবই ভালো কথা ইউনিকোড ইউনিকোড মানে হচ্ছে ইউনিভার্সাল কোড ইউনিভার্সাল কোড ওকে এটার অনেক বড় একটা নাম আমেরিকান আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড অফ কোড মানে অনেক কাহিনী আছে ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ হ্যাঁ বিসিডি বিসিডি হচ্ছে ফর্ম তো আসে স্যার এটা এটা ফুল ফর্ম বলো তো তুমি এটা ফুল বাইনারি কোডেড ডেসিমাল এই তো শাবাস তুমি তো আমি কিন্তু আইসিডি তে টপ করতাম ওকে আইসিডি পারি না ব্যাপারটা এমন না হয়তো এখন জি কে পড়াই বাট আমি যখন আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজে পড়তাম তখন আইসিডি তে টপ করতাম ঠিক আছে মানে ভালো নাম্বার পাইতাম আচ্ছা ইউনিভার্সাল কোড এটা হচ্ছে মূলত বাংলা ভাষাকে কম্পিউটার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয় আগে হচ্ছে এই ইউনিভার্সাল কোড এটা হচ্ছে একদম লেটেস্ট এখন অনেকগুলা চলে এখন সম্ভবত ইউনিভার্সাল ইউটিএফ এইট চলতেছে ঠিক আছে ভার্সন ইউটিএফ এইট চলতেছে এটা হচ্ছে মূলত তোমার ইউনিভার্সাল কোডটা এমন একটা জিনিস যেটা তুমি মনে করো এখন একটা ফন্ট এই যে একটা বাংলা ফন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ 21 22 21 22 এই যে উপরে দেখো অবঢর কিন্তু একটা ইয়া আছে এই তুমি মনে করো একটা স্যার আমরা যে ইমোজি দেই এরকম ইমোজি ইমোজি গুলো যে দেই এক্স্যাক্টলি এই প্রত্যেকটা যে ইমোজিটা আবিষ্কার করছে তারপরে স্যাড ইমোজি দেই হ্যাঁ তারপরে অনেক টাইপ এর ইমোজি ইউজ করে স্যাড হয় না যদিও যাই হোক হ্যাঁ ঠিক আছে ইমোজি জাতীয় জিনিসগুলো মানে যে কোনো জিনিস আমরা যখন হচ্ছে যে কম্পিউটারে অ্যাড করতে যাই তখন হচ্ছে ইউনিকোডটা আমাদের মূলত কাজে লাগে ঠিক আছে কোন একটা ফন্ট দেওয়ার সময় কিন্তু ইউনিকোডটা তাহলে এই যে ইউনিকোড এটাই হচ্ছে বিভিন্ন দেশের যে ভাষা এবং তোমরা যে জানো যে ফেসবুকে চাকমা ভাষা 
নতুন করে অ্যাড করা হয়েছে সেটা কিভাবে অ্যাড করা হয়েছে এই যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা সেগুলো কি কিন্তু ইউনিকোডের মাধ্যমে কম্পিউটার তুমি যদি কম্পিউটারকে লেখো আই লাভ ইউ কম্পিউটার কম্পিউটার কিন্তু বুঝবে না তোমার তোমার সেটাকে কি করতে হবে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করতে হবে এই বিসিডি জিরো ওয়ান বাইটে তোমাকে সেটা বুঝাইতে হবে এটাই ট্রান্সফার হয় তারপর ইউনিকোডের মাধ্যমে ট্রান্সফার করে বুঝানো লাগে ঠিক আছে এটাই ওকে ওকে স্যার তারপর তারপর আমাদের কি আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে আছে আর নাই मौलिक जी के गुच्छ ते चान्स पे चाह गुच्छ ते चान्स पे की करते देखो एक नर्माल विषय बुझाई तुम्हें तुम्हें তুমি যদি গুচ্ছতে একশো এর মধ্যে তোমার একশো নাম্বার থাকবে গুচ্ছতে তার মধ্যে বাংলায় হচ্ছে পঁয়ত্রিশ ইংলিশে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ আর জিকেতে হচ্ছে মানে মৌলিক জিকেতে হচ্ছে তোমার তিরিশ অর্থাৎ এই যে একশো মার্ক এই একশো মার্কের মধ্যে তোমার চান্স পাইতে কত পাইতে হবে এটা তো তোমার জানা দরকার তাই না তুমি প্রিপারেশন নিচ্ছ কত পাইলে চান্স পাবা একটা টার্গেট তো রাখতে হবে এই জন্য বলতেছি ভাইয়া তুমি যদি অ্যাটলিস্ট আটান্ন থেকে আমি যদি একটু দেখাই যে তুমি যদি তুমি যদি মনে করো যে ইউনো মানে হচ্ছে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি পাইতে চাও তাহলে তোমাকে আটান্ন থেকে আটান্ন প্লাস পেতে হবে আটান্ন প্লাস অর্থাৎ তুমি আটান্ন পেলে মোটামুটি চান্স পাবা এটা শিওর বাট ভালো সাবজেক্ট পাবা না আর যারা বলো যে ভাইয়া আমি তো ল পেতে চাই ভাইয়া আমি তো ইংলিশ পেতে চাই ইকোনমিক্স পেতে চাই তোমাদের জন্য বলবো ল পেতে অ্যাটলিস্ট সত্তর প্লাস লাগবে একটু নিচে হইলে হবে বাট ভালো সাবজেক্টগুলো পেতে তোমাকে হচ্ছে পঁয়ষট্টি প্লাস পাওয়া লাগবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে জগন্নাথের কথা এবার অনেকে বলো ভাই আমি সব ইউনিভার্সিটিতে একটা ভালো ইউনিভার্সিটি পেতে চাই জগন্না এই গুচ্ছতে তোমার জগন্নাথ আছে সাস্ট আছে খুলনা ইউনিভার্সিটি ইসলামী ইউনিভার্সিটি কুষ্টিয়া বরিশাল ইউনিভার্সিটি সহ আরও জগন এই যে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তারপরে হচ্ছে আরও খুবই ভালো ভালো মানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে সো চোখ বুঝে এটাতে প্রিপারেশন নিতে পারো ঠিক আছে আর কমসে কম কম কত পেতে হবে ন্যূনতম মানে চান্স পাওয়ার জন্য তোমার যে কাটমার্ক গুচ্ছতে আমরা গত বছর কত ধরছি মনে হয় যে পঞ্চান্ন প্লাস ছিল কাটমার্ক মানে পঞ্চান্ন পেলেই তুমি শেষের দিকে হইলে একটা ইউনিভার্সিটি পেতে পারো ব্যাপারটা এমন ঠিক আছে আচ্ছা পঞ্চান্ন নাকি পঁয়তাল্লিশ এরকমই ঠিক আছে পঞ্চান্ন বা এরকমই মানে পঞ্চাশ প্লাস আমরা ধরলাম পঞ্চাশ প্লাস বাট তোমাকে অ্যাটলিস্ট পঞ্চান্ন প্লাস পেতে হবে একটা ভালো ইউনিভার্সিটির জন্য ঠিক আছে ওকে বা আরো তো আসেই ওকে ওকে আমার সাউন্ড একটু বেশি আমি জানি কোনো তোমরা একটু সাউন্ডটা কমায় রাখবা আমার ক্লাস যখন হবে তখন হেডফোন নিবা আর একটু সাউন্ডটা কমায় রাখবা ঠিক আছে আর এইবার যারা বলো যে ভাইয়া মৌলিক জিগে কিভাবে আসে আমি তোমাদের জন্য একটা ব্যাপার দেখাচ্ছি ভাইয়া তুমি মনে করো মৌলিক জিগে পরীক্ষা দিতে গেছো মৌলিক জিগে পরীক্ষা দিতে গিয়ে তুমি দেখবা নর্মাল জিকে নর্মাল জিকে থেকে আসছে নর্মাল জিকে থেকে আসছে তোমার সাত থেকে নয়টা কয়টা সাত থেকে নয়টা সময় সময় তোমরা পাবা হচ্ছে এক ঘন্টা এক ঘন্টা তোমার একশোটা এমসি কিউ দাগাতে হবে ঠিক আছে এক ঘন্টা একশো একশো এমসি আর তোমাদের কি কি প্রশ্ন আছে সব করো গুচ্ছের জন্য কি কি প্রশ্ন আছে সব করো কারণ আমি কিন্তু গুচ্ছতে ভালো মার্ক পাইছিলাম এবং গুচ্ছতে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি ডিপার্টমেন্ট পাইছিলাম ঠিক আছে সো বেশি বেশি আমাকে প্রশ্ন করো বেশি বেশি আমাকে প্রশ্ন করো তোমরা গুচ্ছের সম্পর্কে কি জানতে চাও মানে আমি যদি আরো মনে করো ওইখানে গুচ্ছতে থাকতাম মাইগ্রেশন করতাম তাহলে আমার ল চলে আসতো ঠিক আছে বাট আমার কাছে গুচ্ছ মানে ওই যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে এই জন্য আর গুচ্ছতে যাওয়া হয় নাই তো যাই হোক একটা ব্যাপার থাকে আচ্ছা নর্মাল জিকে সাত থেকে নয় তারপরে তারপরে হচ্ছে তোমার পাবা কি এই যে আমি লিখে নিয়ে আসছি তারপরে তুমি ইকোনমিক্স ইকোনমিক্স থেকে পাবা তুমি ছয়টা প্রশ্ন আইসিটি থেকে তুমি পাবা চার থেকে পাঁচটা প্রশ্ন ঠিক আছে তারপরে তুমি সোসিওলজি থেকে পাবা তুমি তিন থেকে চারটা প্রশ্ন তারপরে সোসিওলজি মানে সমাজ বিজ্ঞান তারপরে তুমি জিওগ্রাফিতে পাবা এক থেকে দুইটা তারপরে তুমি হচ্ছে সাইকোলজি থেকে পাবা দুই থেকে তিনটা এখানে আর একটু বেশি পাইতে পারো তারপরে লজিক থেকে তো দুইটা ছিল এবং এইবারও দুইটা থাকতে পারে তারপরে হচ্ছে তোমার আর কি আছে তারপরে হচ্ছে সিভিক্স আর হিস্ট্রি সিভিক্স আর হিস্ট্রি এই দুইটা মিলিয়ে এগুলা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসে এগুলা মিলিয়ে তুমি চার থেকে পাঁচটা পেতে পারো অর্থাৎ ভাইয়া তোমরা যারা বলো ভাইয়া ইসলামের ইতিহাস এটা সেটা পড়তে হবে কিনা না ইসলামের ইতিহাস থেকে প্রশ্ন আসে না তুমি জাস্ট এই যে এখানে যে কয়টা দিলাম এগুলা পড়বা আর হচ্ছে কি করবা এই মৌলিক পিডিয়া বইটা খুব ভালো করে পড়বা এবং যারা মৌলিক পিডিয়া বই কিনে তাদের কিন্তু আমি তিন হাজার প্লাস এম সিকিউ প্লাস কিছু সলভ ক্লাস দিচ্ছি তিন হাজার প্লাস এম সিকিউ দিচ্ছি বুঝতে পারতেছ যারা মাত্র দুইশো টাকা দিয়ে বইটা কিনে 
একদম আমাদের সাথে সাথে এই 30 দিনে আমাদের সাথে সাথে আমরা শেষ করে দিব তোমাদের ঠিক আছে সো আমাদের বই আর আমাদের হচ্ছে আমাদের বই আর আমাদের এই যে যেই কোর্সটা শুরু হতে যাচ্ছে 1 ফেব্রুয়ারি বিশ্বাস করো ভাইয়া 999 টাকা দিয়ে তুমি যদি এটা কিনো 999 টাকা দিয়ে তুমি যদি এই কোর্সটা কিনো তাহলে তাহলে কি কি হবে মানে বেস্ট একটা কিছু পেতে যাচ্ছ মাত্র 999 টাকায় ওকে তো আজকে আমরা যেটা বললাম আজকে আমরা যেহেতু আইসিটি নিয়ে শুধু কথা বলছি তো আজকে আর তেমন কিছু বলবো না পরবর্তীতে আরো একটা নতুন ফ্রি ক্লাস নিয়ে আসব তোমাদের সাথে বাট 1 ফেব্রুয়ারি থেকে কিন্তু ক্লাস শুরু এদিকে বলতে পারি ভাইয়া আমাদের এই কোর্সে আমাদের বুঝছ কোর্সে যারা ভর্তি হবা তোমার আর কোনো কিছু টেনশন করতে হবে না তোমার আলাদা করে এগুলোর বইও পড়তে হবে না আমরাই তোমাদেরকে সব খোঁজে খোঁজে সব দিব তোমাদের एग्जाम নিব एग्जामের পিডিএফ দিব তারপরে সলভ ক্লাস দিব তারপরে হচ্ছে এগুলা পড়াবো ঠিক আছে সো তোমরা ওই যে যারা বলো যে ভাইয়া আলাদা করে বই কিনতে হবে কিনা না আলাদা করে তোমাদের সব বই পড়তে হবে না আমরাই তোমাদেরকে আইসিটি ইকোনমিক সিভিক্স পরিণতি হিস্ট্রি সমাজবিজ্ঞান সমাজকর্ম যুক্তিবিদ্যা মনোবিজ্ঞান সব পড়াই দেব কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ সাস তোমাদের ড্রিম ওকে ওকে ঠিক আছে সো আজকের মতো এখানে আমরা বিদায় নিচ্ছি জাস্ট বলবো যে ভাইয়া আমাদের বইটা আমাদের বইটা আর আমাদের কোর্সটা নাও ইনশাআল্লাহ বেস্ট একটা অপরচুনিটি হবে তোমার জন্য ঠিক আছে সাবস্ক্রাইব মত এখানে শেষ করতেছি স্যার কিছু বলবেন না আমার কিছু বলার নাই ওদের জন্য ওদের জন্য শুভ কামনা আশা করি সবার সাথে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ কোর্সের যে ক্লাস হবে কোর্সের ক্লাসগুলোতে সবার সাথে দেখা হবে ভালো একটা জার্নি হবে যেহেতু ছোট সময়ের একটা জার্নি হ্যাঁ মাত্র 35 দিন হ্যাঁ খুবই তাড়াতাড়ি কেটে যাবে চোখের পলকে কিন্তু সেটাই ইনশাআল্লাহ তোমরা যারা হচ্ছে ভরসা করে আসবা ভরসার মূল্য আমরা রাখবো আমরা প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা আমাদের সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞ দিয়েই চেষ্টা করব তোমরা যাতে যতজন মানুষ আসবা প্রতিটা মানুষই যাতে ভালো কিছু একটা পায় আমাদের থেকে এডুকেশনের পক্ষ থেকে ঠিক আছে তাহলে সাইফ স্যার আজকের জন্য আমি আইন নিয়ে পড়তে চাই ভাইয়া কোন ইউনিভার্সিটিতে তুমি যদি জগন্নাথে পড়তে চাও তাহলে তুমি 70 প্লাস পেলে বা অনলাইনে অ্যাটলিস্ট তুমি 66 বা 65 প্লাস পেলে যে কোনো জায়গায় আইন পাবা ঠিক আছে মানে জগন্নাথ সারা সো আজকের মতো এখানে শেষ করতেছি বিদায় নিচ্ছি সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম কি আমানি